വാട്ട് ഇസ് എസ് എൽ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് സെല്ലുകൾ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലാകാം സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഘടനാപരവും ധർമ്മപരവുമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ ബോഡി കൺസിസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ടിഷ്യൂ കൺസിസ് ഓഫ് സെൽസ് ഇവിടെ നോക്കൂ പ്ലാൻ ബോഡി പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ ഈസ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് പ്ലാൻ സെൽസ് അതുപോലെ animals body consisting of tissues animal body tissue consists of animal cells angane plant body is made up of plant cell animal body is made up of animal cell ghatana paramayi endokeyana oru cell inde parts adisthana paramayulla difference aanu parayunnathu plant cell ne cell wall cell membrane ആ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഒരു അനിമൽ സെല്ലിന് സെൽ മെമ്പ്രൈനും പ്രോട്ടോപ്ലാസവുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രൈനും പ്രോട്ടോപ്ലാസവും കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്നാൽ ഏത് ഭാഗമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസവും ന്യൂക്ലിയസും അടങ്ങിയ ഭാഗമാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്ലാൻറ്റ് സെല്ല് പോലെയുള്ള മറ്റ് ചില സെല്ലുകളിൽ സെൽ വോൾ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പ്ലാൻറ്റ് സെല്ലും അനിമൽ സെല്ലും തമ്മിൽ ഒത്തിരിയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെയും ഘടനാപരമായി പുറമേ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിനും പ്രോട്ടോപ്ലാസവും ചില സെല്ലുകളിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ചുറ്റും സെൽ വോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ജീവികളിൽ ഈ സെല്ലുകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവല്യൂഷണറിലി പരിണാമപരമായി നോക്കുമ്പോൾ സെല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവല്യൂഷണറിലി സം ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഹാവ് പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഹാവ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ച സമയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ജീവികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് വരെയുള്ള സെൽ ഘടനകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ചില ഇനം സെല്ലുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റ് സെല്ലുകളിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സെൽസ് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം ഈ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സെല്ലുകളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സെല്ലുകളും അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവികളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയെന്നും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം സെൽ ഒന്ന് നോക്കൂ സെൻട്രോസോം ഉണ്ട് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സെറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് റൈബോസോമുകളുണ്ട് ഓൾജി ബോഡി എൻഡോപ്ലാസ്മ ലൈറ്റിക്കുലോൺ ലൈസോസോം തുടങ്ങിയ മൈറ്റോകോണ്ടിയ തുടങ്ങിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അത് ഇതിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ മോഡലിൽ ബേസിക് പാർട്സ് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഈ സെല്ല് നോക്കൂ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട് മീസോസോം എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല വിതൗട്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ വോൾ ആൻഡ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമുക്ക് അല്പം വിശദമായി ഓരോ സെല്ലിനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഈ സെല്ലിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ആ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോട്ടോപ്ലാസം പ്രോട്ടോപ്ലാസം കൺസിസ് ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇൻസൈഡ് ദി സൈറ്റോപ്ലാസം ഓൾമോസ്റ്റ് സെൻട്രലി ലോക്കേറ്റഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ which is a double layered membrane and it is having small pores inside in between called nuclear pores nucleus is having a membrane around it called a nuclear membrane and the nuclear membrane separates cytoplasm outside and nucleoplasm inside the nucleus and the cytoplasm is 
surrounding the nucleus having the, um, the a centrosome which is an animal cell character a single centrosome is present with uh, two centrioles it is having ribosomes in the in the cytoplasm and all other cell organs like endoplasmic reticulum mitochondria that are not all not shown here higher organisangalilulla cellulinde oru maathrigayana idu nucleus inne agathu nucleoplasm undu with a very fine ultra fine threads called chromatin reticulum ee chromatin reticulum aanu cell division nadakkumbol thick aayi churingi ക്രോമസോമുകളായി മാറുന്നത് അത് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നാരുകളായിട്ടാണ് കൂടാതെ ന്യൂക്ലിയോളസ് കൂടെയുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയോളസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിനും ആർ എൻ എ സിന്ധ സഹായിക്കുന്നത് ഇൻ പ്ലാൻസൽ ദി സെൽ വോൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് അനദർ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാൻസൽ ഈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇൻ പ്ലാൻസ് സെൽസ് ഫോർ ദി ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രോസസ്സ് This is also an advanced cell. In this cell, the chromatin material is surrounded by a very well-defined nuclear membrane which is double-layered. And it separates the cytoplasm with that of nuclear material. Such a nucleus is called a true nucleus. This type of nucleus with a well defined nuclear membrane is called a true nucleus or eukaryon u means true karyon means nucleus and a cell which is having a eukaryon is called a eukaryotic cell and an organism which is having the body made up of eukaryotic cells is called a eukaryote so example all the higher organisms like plants and animals are eukaryotes that means they all have eukaryotic cells in their body ivide mattoru cellinne kurichana parayunnathu adinte model aanu kanichirikkunnathu idilum as usual cell consists of cell membrane and protoplasm idinde cell membrane tharalamayi agatheke fold cheyidittundu ee foldings nu parayna perana mesosomes itaram cellulolla jeevigalil mesosomes aanu respiration polulla energy releasing process nu sahayikkunnathu cell membrane inde ullilulla bhagam aanu protoplasm protoplasm ullilulla bhagam aanu protoplasm സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സേ ഉള്ളൂ യൂക്കാരിയോട്ടി സെല്ലുകളിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഗോൾജി ബോഡീസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ എന്നിവയൊന്നും ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഇല്ല ഈ സെല്ലുകളുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷേ യൂക്കാരിയോട്ടി സെല്ലിലുള്ള ഉള്ളതുപോലെ റൈബോസോമുകൾ സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിലും റൈബോസോമുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് അല്ലാത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവിടെയുമുണ്ട് റൈബോസോമുകളാണ് ഒരു സാമ്യത എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ സാമ്യതയില്ല ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റോപ്ലാ പ്രോട്ടോപ്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഭാഗം അവിടെ ന്യൂക്ലിയസേ ഇല്ല പക്ഷേ ദി ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ദി ന്യൂക്ലിയർ പാ പാർട്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽ ജനിതക മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം നടുവിലുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ മെമ്പ്രെയിൻ എറൗണ്ട് ഇൻ ദർ ഈസ് നോ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ എറൗണ്ട് ദി സെൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനെ പ്രിമിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള ടേമാണ് നമ്മൾ കാരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് എന്നുള്ളതിന് പ്രോ എന്ന വാക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിനും പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രോ കാരിയോൺ അപ്പോൾ പ്രോ കാരിയോൺ ആണ് ഇത് 
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദർ ഇസ് നോ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് ദി ദിസ് ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അസ് ഇറ്റ് ഈസ് നേക്കഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ന്യൂക്ലിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് പോലെ എന്നാണ് ആ വാക്കിനർത്ഥം ന്യൂക്ലിയസ് പോലെ അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് പോലെ ഒരു ഏരിയ ഇതിനുണ്ട് പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ ദി ന്യൂക്ലിയോയിഡ് ഈസ് നെയ്ക്കഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി നെയ്ക്കഡ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ക്രൊമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദി പ്രൊ പ്രോക്യാരിയൺ ഉള്ള ഒരു സെല്ലിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അപ്പോൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ അപ്പോൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ഉള്ള ജീവികളെയോ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ഉള്ള ജീവികളെയോ നമുക്ക് പ്രോക്യാരിയോട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ പ്രോക്യാരിയോട്ട് ഈസ് അൻ ഓർഗനിസം ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ഈസ് എ സെൽ ഇൻ വിച്ച് ദി ന്യൂക്ലിയർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ പ്രോക്യാരിയോൺ പ്രൊക്കാരിയൻ മീൻസ് പ്രിമിറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓൾ ദി ബാക്ടീരിയ ആർ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ എല്ലാ തരത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം ഇത് പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് ആണ് ഒരു കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരം ബാക്ടീരിയകളെയും ആ കിങ്ഡത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കിങ്ഡം മൊണീറ സോ കിങ്ഡം മൊണീറയിലുള്ള എല്ലാ എക്സാമ്പിളുകളും പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആണ് ഈ മോഡലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തരം ബാക്ടീരിയകളിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ റൗണ്ട് കാണാം ദിസ് ഈസ് അൻ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ മീൻസ് ഒറിജിനൽ ക്രോമസ് ക്രോമാറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹിയർ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രയാണ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സർക്കുലർ ആണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദിസ് ഈസ് ഓട്ടോണോമി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈ ക്രൊമാറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സർക്കുലർ ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മിഡ് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ധാരാളമായി എസ്റ്ററിഷ്യ കോളേജ് പോലെയുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് ബാക്ടീരിയകളെ പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയകളെ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടി പ്ലാസ്മിഡിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ സിന്ധ് കേസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് സെൽ ദിസ് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് എ സെൽ വോൾ ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് സെൽ ദിസ് സെൽ വോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് എ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ ഇൻ മെനി ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ദി സെൽ വോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വോൾ മെറ്റീരിയൽ കോൾ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കാൻ ദിസ് provides its uh, resistance to the adverse environmental conditions to thrive in that particular situations it can be either in the form of a capsule or in the form of a slimy uh, sheath so anyway the cell wall is made up of peptidoglycan in the case of a prokaryotic so this is a prokaryotic cell of monera kingdom angane ഏത് തരം സെല്ലുകളാണ് ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് എന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവികളെ രണ്ട് ആയി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രോക്കാരിയോട്ട്സ് ആൻഡ് യൂക്കാരിയോട്ട്സ് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സ് സെല്ലും യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളും തമ്മിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി വ്യത്യാസങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയാൽ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് യൂക്കാരിയോട്ട്സ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഇവ തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഫ്ലാജല്ല പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ ഡിവിഷൻ സൈറ്റോപ്ലാസം റൈബോസോംസ് ക്രോമസോം എന്നീ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് രണ്ട് തരം സെല്ലുകളിലും പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളിലും യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളിലും ഉണ്ട് എന്ന് സാമാന്യേന പറയാം അഡ്വാൻസ്ഡ് സെല്ലുകളിലുള്ള മിക്ക സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് രൂപമാണ് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളിൽ ഉള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരം പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് പരിണാമ പ്രക്രിയ വഴി 
അഡ്വാൻസ്ഡ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നന്നായി വായിക്കുക നന്നായി ചിന്തിക്കുക നന്നായി എഴുതുക നന്നായി പഠിക്കുക നന്നായി വരക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് രാജു സയൻസ് വേൾഡ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്